ఎందుకు <laughs> ఎవడో కొత్త మేనేజర్ వచ్చాడట వాడిని మెల్లిగా బుట్టలో పడేసి నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తాను ఒకవేళ అతను బుట్టలో పడకపోతే నిన్ను బుట్టలో పడేసి నీ జాబే కొట్టేసిన దాన్ని వాడిని పడేసి నీకు జాబ్ ఇప్పించలేనా ఆఫ్ కోర్స్ నీ మీద నమ్మకం ఉంది కదా మర్రా నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా పదా ఏం పర్లేదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ కుర్చోన్ కుర్చోండి నాకు ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది సుందరం ఆ చెప్పమ్మా ఆ రోజు నా టేబుల్ క్లీన్ చేస్తున్నావా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు క్లీన్ చేస్తున్నావా లేదా చేస్తున్నానమ్మా ఆ డస్ట్ కనపడిందో డిస్మిస్ అవుతావ్ జార్త ఓకే రా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ తారీఖు సండే వచ్చింది కదా సాలరీ సపరిస్తున్నావు మేనేజర్ గారిని అడిగి చెప్తాను ఏంటి ఆయన అడిగేది ఆ కొత్తగా వచ్చిన వాడికి కొమ్ములు మొలిపించకండి నేను చెప్తున్నాను కదా థర్టీ ఫస్ట్ ఇచ్చాయి ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటే మర్యాద ఎక్కువైంది కొత్త మేనేజర్ వచ్చాడా ఏంటా వెర్రి చూపులో తోకాడిస్తున్నాడా కంగారు పడుకు నేను కత్తిరిస్తాగా ఇతను నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ మన కంపెనీలో ఒక జాబ్ ఇప్పించాలి జాబు ఇప్పించాలి ఇది పద్మ నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి కొత్త మేనేజర్ కలిసి వస్తాను సరే ఈయన నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ నువ్వు మామూలుగానే ఉన్నావా నేను మామూలుగా ఉన్నానని గుర్తించడం మీ మంచితనం సార్ మీరు ఉత్తములో ఉత్తములు పురుషోత్తములు సార్ దాంతో ఊరేసుకుంటావా నువ్వు పళ్ళు రాలుతాయి నీ పళ్ళాన్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తావా అనికత్తులు నువ్వే పెట్టుకుంటావా ఆపరా బాబు ఆనందం తట్టుకోలేకపోతున్నావా నన్ను వదులు పెట్టరా బాబు ఏంటి నేను పూర్తి పెట్టమంటావా దేవుడా ఆయన ఎవరు నేనేరా మరి నేనెవరు దెయ్యానురా దేవుడా నన్ను రక్షించు భయపడుతున్నాను బాబోయ్ ఇదే మేనేజర్ క్యాబిన్ యాక్చువల్ గా అయితే ఈ పోస్ట్ లో నువ్వు రావాల్సింది ఏం చేస్తాం రాసి పెట్టలేదు ఏ వేస్ట్ ఫెలోనో వచ్చాడు ఆ వేస్ట్ ఫెలో నేనే వాట్ సింధు వారే మన కొత్త మేనేజర్ అవును సార్ తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ జాబ్ రావడానికి కారణం తనే అవునా రాము దొరికినట్లే దొరికి ఎస్కేపించుచున్నాడు అతనిని పట్టుకున్నట్ట ఎటులా సార్ సార్ ఇలా స్ట్రైట్ గా చూడండి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పెద్ద షెడ్ ఉంది ఆ షెడ్ మీద రేకులు ఉన్నాయి ఆ రేకుల మీద ఆకులు ఉన్నాయి ఆ ఆకుల మీద ఒక కాకి ఉంది దానికి రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి దానికి రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఒక ముక్కు ఉంది ఆ కాకి కథ ఆపకపోయినచో నీ చేత ఢమాలు ఉండలు తినిపించి నీ పిండమును కాకులకు తినిపించగా నీ ఉత్సాహం ఏమి రానరుడా అటు చూడు కూడా రాము అస్తు 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 వస్తాను మస్తు సార్లు అన్నావు పనిగానే అయ్యా మగడ కాని చుట్టకే ఇచ్చటికి వచ్చి ఉన్నా మరపక అదిగో అది రాముని వాహనము అతను ఆ వాహనం వద్దకు వచ్చేసరికి తమాల్ ఉండ పేలవలే రండు మీరు వెళ్ళి అగ్ని రగిలింపుడు శివపూజకి వేలైనది ఎక్కడ శివలింగం శివలింగం నా వ్రతభంగం జరగరాదు సరే ఈ ఢమాలు ఉండనే శివలింగము వలె భావించి పూజించదము రెండు కూర్చుండము రెండు కూర్చుండము మీరు కూడా కళ్ళు మూసుకుని మాకు వలె శివపూజ చేయవలను 
ఏంటి నీకు మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పు చేయాలా ఆ ప్రతి బర బర మండుకుంటూ వచ్చా అమ్మో కాసేపు అయితే కైలాసంలో చేసుకోవచ్చు పోయే బాబు నిశ్శబ్దము ఏమి నిశ్శబ్దం అయ్యా బాబు అయ్యో ఐదు నిమిషాలు అయితే అందరం ఈ చెట్టు కింద నిశ్శబ్దంగానే ఉంటాం నాయనో చెట్టుంది తరంగ రమణీయ జటాకలాపూషిత వామ భాగాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతి తరంగ రమణీయ జటాకలాపంతర విభూషిత వామ భాగాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతి భజ విశ్వనాథం గంగా తరంగ రమణీయ జటాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతి భజ విశ్వనాథం శంభో శంకర ఏంటి బాంబు పేరడం మనం మరణించడం కైలాసానికి వెళ్ళటం అంత ఇంత తొందరగా అయిపోయిందా నరుడా మనం మరణించలేదురా మరి బాంబేది గురురా మన భక్తికి మెచ్చి శివుడు ఆ ఢమాలుండ గ్రహించి ఈ పూజా ఫలము ఇచ్చినాడు ఇది నీవు గ్రహించము చెంపు చేతిలో పెట్టినావా గురుడా ఇది శివ పూజా ఫలమా దీనికి నేను రోజు పూజ చేయాలా ఒరే గైడు గంగం నీ బతుకేం బతుకురా నీ బతుకంటే కాకి బతుకు ఒక కాకి ఉండదు ఆ కాకి రెండు రెక్కలు ఉండదు రెండు కాళ్ళు ఉండదు అది కాకుకోవాల తక్షణమే మనం రాముని అన్వేషింపవాలి పదండి ఒక్క డమాలను వదిలించుకున్నావు అంటే రెండోది కూడా పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడు వీటిని బావిలో పడేసి నా బరువు వదిలించుకుంటాను తెలిసిన ఒక్క రూపాయి ఇవ్వడు మీరు రెండు వేలు ఇస్తే పుణ్యం ఉంటుంది సార్ పుణ్యమే గానీ వడ్డీ ఉండదా ఎందుకు ఉంటుంది అయితే విను రెండు వేలకి నాలుగు వందలు వడ్డీ అవుద్ది నెల నెల వడ్డీ కట్టాలి అసలు ఆఖరిలో కట్టాలి అసలు కట్టలేదు అనుకో నువ్వు ఉండో అలాగే గౌరవం అనేది గుండెల్లో ఉండాలి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏమిటయ్యా మగాడు పై ఉండి ఏమిటి హాఫ్ స్టాండింగ్ లేవా 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 వెన్నుముక ఏమన్నా డిఫెక్టా ఎర్త్ అయిపోతావు జాగ్రత్త సారీ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏమిటి హేమ కొత్తగా పెళ్ళైంది ఇంకొంత కాలం ఉన్న జాలీగా గడపక అప్పుడే వచ్చేసావా సారీ ఫైల్ ఫైల్ కి ఏమైందయ్యా ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడుతుంటే పాదరే సారీ సార్ వదలరా పోగదులు కాదు వదలకపోతే నవరంధ్రాల నుంచి బయటకు వచ్చి చస్తావు వదలవు ఆఫీసులో ఎవరు సిగరెట్ వెలిగించకూడదని చెప్పానా అందుకనే సార్ బయట వెలిగించుకుని లోపలికి వచ్చాను నోర్మి నీ చక్రవడ్డీ వేషాలు నా దగ్గర కాదు ఎరా ఆఫీస్కి ఎన్ని గంటలకు రావాలి తొమ్మిది గంటలకి నువ్వు ఎన్నింటికి వచ్చావు మీ గంట ముందు వచ్చాను సార్ ఏడిచావు నేను అడిగింది నా గురించి కాదు నీ గురించి నువ్వెన్ని గంటలకు వచ్చావు తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాలకి అంటే పది నిమిషాలు ఆలస్యం ఆఫీసులో ఒక మనిషి ఒక సెకండ్ లేట్ గా వస్తే ఆరు రూపాయల నష్టం అంటే నిమిషానికి ఎంత గంటకెంత రోజుకెంత వారానికి ఎంత లోపల రా నీ సంగతి తెలుసు ఏమిట్రా అలా భయపడతావు రాస్కల్ 
చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇద్దరం కలిసి పెరిగాం కదరా ఒకే స్కూల్లో ఒకే క్లాస్ లో ఒకే బెంచ్ లో కూర్చుని మరీ చదువుకున్నాం కదా బయట వాళ్ళకి మాత్రమే నేను ఆఫీసర్ ని లోపల మన ఇద్దరం పాత ఫ్రెండ్స్ నిజంగా నీది ఎంత మంచి మనసురా అప్పుడే ఎందుకు చావరా ముందు ముందు తెలుస్తుంది నా మనసు అవునరా మా ఆవిడ అవసరాలను బట్టి ఎంత అవసరం ఉందో అంతే డబ్బు ఇస్తుందని తెలుసు కదా తెలుసు వెరీ గుడ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్ అన్నారు స్నేహితుడు కాబట్టి నా బాధని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నావరా నాకు రెండు వేల రూపాయలు అప్పు కావాలి అలాగే తిరిగి ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇవ్వాలనిపిస్తే అప్పుడు ఇస్తాను అదే ఎప్పుడు ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అని ఎక్సైజ్ మీ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏమిటలా కంగారు పడుతున్నావు జోలి సారీ సార్ లేట్ అయింది ఒక మనిషి ఒక నిమిషం ఆఫీసర్ లేట్ గా రావటం వల్ల కంపెనీకి ఎంత నష్టమో ఆఫీసర్ ఎంత కష్టమో తెలుసా నీకు తగలబెట్టేస్తాను మర్యాదగా బయటకు వెళ్ళు పిలిచినప్పుడు రా అది కాదు కృష్ణ కృష్ణ చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నాకు బెంచ్ మేట్ వి క్లాస్ మేట్ వి అనుకుంటున్నావా నేనిక్కడ ఆఫీసర్ ని నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ప్యూన్ బి అది కాదు నేను చెప్పేది షట్ అప్ అండ్ గెట్ అవుట్ అరే ఇంకా నిలబడి ఉన్నావే థ్యాంక్ యూ సార్ సీ మిస్ జూలీ ఆఫీస్ కి ఎంత ఆలస్యంగా వచ్చామన్నది కాదు ప్రశ్న ఒళ్ళు దాచుకోకుండా ఎంత కష్టపడ్డామన్నదే సిన్సియారిటీ నేను చూడు ఎంత ఆలస్యంగా వచ్చినా నేను పడే శ్రమ కష్టం మీ అందరికీ తెలుసు అసలు నేను కాలేజీ రోజుల్లో కూడా ఏడిసావు ఏ రోజు నువ్వు కాలేజీకి టైం ప్రకారం వచ్చావు కనుక టైం ప్రకారం వచ్చి నేను ప్యూన్ అయ్యాను టైం సెన్స్ లేక నువ్వు ఆఫీసర్ అయ్యావు ఇప్పుడు అర్థమైందా కాలేజీలో నేను ఎంత శ్రమ పడి చదివాను ఎంత కష్టపడి పరీక్షలు రాశాను ఏంట్రా నువ్వు రాజ్ చచ్చింది కాపీలా దీన్ని బట్టి జీవితంలో ఎలా పైకి రావాలో నీకు అర్థమైందిగా వెళ్ళు బాగా కష్టపడు పైకి రా పైకి రా నీకు అర్థమైనట్లేదు వెళ్ళు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ పిలిచారా సార్ రారా కూర్చో ఫ్రెండా ప్యూనా ఫ్రెండే లేరా భయపడకుండా కూర్చోరా ఓరే కృష్ణమూర్తి నా జీవితంతో ఎందుకు రా మూడు ముక్కలాట ఆడుకుంటున్నావు పిచ్చి వేదవా ఏదో పైకి అలా తెరతానే గాని నిజానికి నా కడుపులో ఏమి లేదురా ఏ పొద్దున్నే టిఫిన్ చేయలేదా ఇదిగో ఆ కుళ్ళు జోకులో వేయద్దన్నాను నాకు సహాయం చేయాలరా అప్పేగా ఇదిగో తీసుకో నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేదు అయ్యప్ప సౌండ్ లేసానుకుంటానులే డబ్బుదే ఉందిరా వేదవ డబ్బు ఆ బ్యూటీ క్వీన్ లేదు బ్యూటీ క్వీన్ అదే రా మిస్ స్నేహ దానికి ఫోన్ చేసి లైన్ లో పెట్టు హలో బ్యూటీ క్వీన్ మిస్ స్నేహ గారేనా జస్ట్ ఐ మినిట్ హాయ్ బ్యూటీ క్వీన్ ఎవరనుకుంటున్నావు మిస్టర్ కృష్ణమూర్తి స్పెషల్ చైర్మన్ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఏమిటి మాట్లాడు మర్చిపోయావా మై మర్చిపోయావా ఆ రోజు నీ కిరీటం పెట్టి నిన్ను అభినందిస్తూ ఆవేశంతో నిన్ను కౌగరించుకుందాం అనుకున్నాను ఊరుకున్నారు ఏం చేస్తాం కర్మ నా పక్కన మా మేనత్తు కూతురు ఏడ్చింది దానికేమో నన్ను చేసుకోవాలని ఆశ నాకదంటే పరమ అసహ్యం నేను నీతో మాట్లాడితే దాని దిష్టి నీకెక్కడ తగులుతుందో అని నేను మాట్లాడలేదు నువ్వేమన్నా బాధపడ్డావా ఇవాళ సాయంకాలం ట్యాంక్ పండు మీద కలుసుకుందావా ట్యాంక్ బండి మీద ఎందుకు హుస్సేన్ సాగర్ లోనే తోస్తాను ఇంటికి రండి చెప్తాను ఇంటికి వస్తే చెప్తావా ఈ మాటలు తరచు ఎక్కడో వింటున్నవేనే ఇక్కడే ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఈ క్యారెక్టర్ ను చాలా జాగ్రత్త చేసి మన పరువు నిలబెట్టాలరా మా చెప్తున్నా సరే గాని అల్లుళ్ళు ఈ నాటకంలో నా పాత్ర ఏంటి ఆంధ్ర ఆరాధ్య కవి తాళ్లపాక అన్నమయ్య టేమటే అంటే అన్నమ్మాయిలో నాగార్జున క్యారెక్టర్ అనమాట అవునరా నీ పక్కన లక్కమాంబ జక్కమాంబ కూడా ఫిక్స్ చేసేసాం అబ్బో కలరింగ్ కలరింగ్ అనమాట అమ్మా లక్కమాంబ జక్కమాంబ ఎంట్రీ ఉండమ్మా పోలీస్ టైం స్పీకర్లు అల్లుడు మన్నోమన్నమాట 
ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి రికమెండేషన్ వస్తుంది అయితే నేను చేస్తాను పాప ఓకే పాప థ్యాంక్ యూ ఓ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంత పొట్టాడు కూడా ఉద్యోగం ఇస్తారా మీరావు సార్ Oh uh-huh. 
ఇందులో కూడా ఎంత అందమైన అమ్మాయి ఉంటారని ఊహించలేదు తెలుసా సమయాన్ని దొరికారు మీ అదిరా మహా విషయం జరగండి రా